Con gli sconti fino al 50% al centro Veneto del Mobile, la tua cucina, realizzata su misura nei minimi dettagli, costa solo la metà e in omaggio avrai una fantastica TV da 50 pollici. Le sue tracce si perdono sabato pomeriggio quando Luigi Gino Pilenghi, 88 anni, uscito dalla sua casa di Via Legnago per la solita passeggiata e purtroppo non vi ha più fatto ritorno. Il figlio, non vedendolo rientrare per cena, ha immediatamente allertato i carabinieri ed il sindaco, quindi già sabato notte ci siamo mobilitati per le ricerche dell'anziano, che questa domenica invece sono state organizzate come prevedono i protocolli e che sono continuate anche questo lunedì con grande spiegamento di forza. In campo ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino, quelli della protezione civile. In totale una sessantina di persone organizzate in squadre miste che stanno battendo palmo a palmo i sentieri fra il Monte Colo e sopra Zocco. Qui sarebbe stato visto per l'ultima volta l'anziano. Erano zone che lui conosceva bene e che frequentava regolarmente. Potrebbe essere stato vittima di un malore o di una caduta. Nella palestra comunale del paese, dove anche il sindaco segue con apprensione le ricerche, è stato allestito il centro di coordinamento. Qui vengono pianificate le ricerche ed organizzate le squadre da mandare sul territorio. Le ricerche proseguono senza sosta con tutti i mezzi a disposizione. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia sono in posto con l'UCL, l'unità di comando locale e con due specialisti TAS, quelli che conoscono le tecniche di topografia applicata al soccorso, due cinofili, una squadra permanente di specialisti SAF. Sono stati impiegati durante le ricerche di quest'oggi anche tre droni, mentre a sorvolare la zona è stato il Drago, uno degli elicotteri dell'elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa.